。央视网文娱的朋友们，大家好，我是刘诗诗。嗯，我在戏中饰演其实是人心跟人物，这其实是他的不同的人生阶段。对，人心的时候，更多的时候，呃，有点像一个工具人，对，每天都在执行任务，也没有什么同伴的概念。娘娘说，就有点像一头孤狼，我上一是白天，对，独自行动。对，到如意的时候，其实是他在接触了小分队以后。然后跟大家一起，然后慢慢的对感情上面有了一定的不一样的认知，然后开始知道什么是信任，什么是伙伴。我好像不止三四种红哎，原来大家是五彩斑斓的红是吧？<笑>我都挺喜欢的，对对对，因为其实我们我们的造型老师非常的好，非常专业，然后我跟他也很熟悉，对他也对我们都认识很多年了。那就不用吧，对我觉得就是专业的事情交给专业的人了。他都说你长得帅，然后他就撩，然后。其实当时只是觉得说，可能在行为上像男生一些就好。我跟对手戏演员也说了，我说你确定我们是男的吗？其实也不需要那么的把自己当做一个男人在演。我觉得这点就是我们看到观众这样的一个反馈是很开心的，对，就是让你猜不到。对，那对于我们演员来说，不会去想这一层，对我们可能更多的就是在看看自己的人物，看自看故事，然后看每个角色之间的默契是要怎么样做。其实我觉得说的并不是那么的准确，因为我觉得环境因素，跟想要他的成长到什么样的样子，这可能是就是定位也是不同的。那你你看，像刚才你说，像杨颖也是因为成长嘛。对，其实我觉得如意更多的是教两个徒弟，怎么样独立，怎么样生存下去。我觉得就是时刻提醒一下自己，所以就是如果你想不到这个的话，可能就是也也也不可能做直。我觉得好像我们每个人都是团宠，<笑>对，因为我们就是就在一起，大家就是一个一个团队，非常的开心，然后玩闹，说什么都没有什么顾虑的。啊，他来了，告诉我的，嗯，对的。哦，之前不知道，对对对对。对。你当时的反应是就很开心啊。然后，因为当时他告诉我演这个角色的时候，我还惊讶了一下，因为这个角色的戏份真的还蛮少的。所以我，我他他一说，我就知道，好,好，我知道你肯定是冲我来。那这第一次第一也是刻意设定或者巧合？巧合什么？纯属巧合，这真的没有设计，不在我们的权限内。<笑>因为其实张伟老师我合作过，对《迷你飞转》，对，然后。然后看到张元老师的这一部作品，然后看到剧本，看到角色，我就觉得哦，我很喜欢，然后很不一样。最近啊，可能就是可能工作到哪儿了，<笑>对，然后有看到很美的景就会拍一部。不是你这说的好像我吸引了似的，我也没有。很多人也非常喜欢您拍的古装剧，但你觉得这方面古装剧算是一个？我觉得不能这么讲，我觉得可能对于我来说，我真的是会，就是看看剧本、看角色的一个人，可能就是正好我可能我感受到这个观众朋友们也感受到了，我就用一个词吧，充实，<笑>不能说是挑战吧，我可能今年，对对对，我觉得。对，我觉得宣宣传这回的宣传对我来说还值得挑战。<笑><笑>对。<笑>
剧透吗？不可能。<笑><笑>那还是要剧透呀？不可能。太多了，每一集的故事发展都让你猜不到。<笑>不会，因为我我我们看的时候不会说，哎呀，我没有猜到，我没有猜到，就不不不不会这么看剧本。哎、每一集都有，嗯。我最可怜了，你挖不着的。这<笑>《一念关山》是一部呃传奇群像的古装戏，我觉得就是每一个演员都非常的努力，然后去完成自己的角色，然后所有的台前幕后的工作人员都在帮我们加油，然后也都是大家一起努力的。做出的一个作品，嗯，希望大家会喜欢。